অর্থাৎ এটা এটা একটা রাজনৈতিকরণ করা হচ্ছে সবটাই রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা যেটাকে ব্যবহার করছে বিরোধী মতগুলো বিদেশের কাছে যে এত বিস্তারিত বলবো না সেলিম মাহমুদ সবটাই বললেন উত্তরে কি দিবেন উত্তর প্রথমত হলো যে বিএনপি জামাত থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত চক্র রয়েছে ডক্টর সেলিম মাহমুদের ভাষায় যারা দুষ্ট ভয়ানক দুষ্ট এই দুষ্ট লোকগুলো যদি জাতিসংঘের মহাসচিবের মত পদ মানবাধিকার কমিশনের হাই কমিশনারের মত পদ অথবা জো বাইডেনের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিদেরকে এই দুষ্ট লোকেরা কনভিন্স করে বাংলাদেশের ব্যাপারে উৎসাহী করতে পারে আমি মনে করি এই দুষ্টমিকে বাংলাদেশের সতেরো কোটি মানুষ গ্রহণ করবে এবং মাথায় করে নাচবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো আমি আওয়াম লীগে ডক্টর সেলিম মাহমুদ আমার বন্ধু মানুষ ক্লাসমেট মেধাবী ছাত্র ভালো ছাত্র ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কিন্তু এই সমস্ত মানুষ থাকতে কি করে এবং সে লয়ের ছাত্র আওয়াম লীগের এই অনুর্বর মস্তিষ্কগুলো তারা কেন এই দলকে ব্র্যান্ডিং করতে পারছে না এবং তার বক্তব্যে আমি যেটা শুনলাম যে তারা বোঝানোর চেষ্টা করেছে এই জাতিসংঘের হাই কমিশনারকে মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারকে যে বাংলাদেশে যদি মানবাধিকার ভায়োলেশন হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি মানবাধিকারের যে ভায়োলেশন লঙ্ঘন এটা আওয়াম লীগের সঙ্গে ভিক্টিম আওয়াম লীগের সঙ্গে হয়েছে যদি ন্যূনতম বুদ্ধিমাতায় থাকত এই কথা বলতো না এর কারণ হলো এটা যে সেকেন্ড প্রশ্নে এসে যায় এবং আমার বন্ধু ডক্টর সেলিম আহমদ নিশ্চয়ই ক্রিমিনোলজিতে খুব ভালো নম্বর পেয়েছিলেন সেখানে কি করে ক্রিমিনাল মাইন্ড সৃষ্টি হয় কি করে অপরাধ সংগঠন হয় কি করে প্রতিশোধ স্পৃহা মানুষের মধ্যে কাজ করে তার অন্যতম প্রধান হলো এই ধরনের ভিক্টিম যারা তো যখন আওয়ামী লীগ যদি বলে যে আমার দ্বারা মানবাধিকার সংরক্ষণ হবে না মানে আমার প্রতি লঙ্ঘন করা হয়েছে মানবাধিকার আমি সবচেয়ে বড় ভিক্টিম তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে তার মধ্যে যে প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করে এবং সে তার সে অর্থাৎ তার উপর যে ধরনের অপরাধ করা হয়েছে তার সে আরও বড় বড় অপরাধ সংগঠনের জন্য সে তার সমস্ত মেশিনারিজগুলো উইংসগুলো ব্যবহার করে আজকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে দুর্বিষহ একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে বাংলাদেশে যার ফলে কি হচ্ছে মানুষের চিন্তা চেতনার জগৎ স্থবির হয়ে পড়েছে প্রত্যেকটা মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের মধ্যে যে প্রোডাক্টিভিটি সেই প্রোডাক্টিভিটি এখন আর নেই এখন আর সেই আগের মতো জসিমুদ্দিনের কবিতা রচিত হয় না এখন গোলাম মুস্তফা ফারুক আহমেদের মতো কবিতা কেউ রচনা করে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সময় প্রফেসর এ কামরুদ্দিন বা জেডাই খানের মতো শিক্ষক আর এখন পয়দা হয় না এখন কি হয় দায়মা নামক গান সৃষ্টি হয়ে যায় এখন বুকটা ফাইটটা যায় নামক গান সৃষ্টি হয় এবং এই বুক ফাইটটা যায় শিল্পী হয় বাংলাদেশের কিংবদন্তি শিল্পী হয়ে যায় তো এই যে একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এটা মূলত এই যে মানবাধিকার বলে যারা অভিযুক্ত যে আমাদের উপর মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট মানবতা বিরোধী বিভিন্ন যে কর্মকাণ্ড সেই কর্মকাণ্ডের ফলে কি হলো এই জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার এই ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশ ভিজিট করতে আসছে বোঝার চেষ্টা করুন উনিশশো সনে বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কিন্তু এই পর্যায়ে কর্মকর্তা আসেনি বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এরশাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এমনকি জি অরমান সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল কিন্তু কখনো আসেনি কিন্তু মার্শাল্লাহ এখন বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে দেখেন সরকার এমন মানবতার জয়গান এই বাংলাদেশের আনাসে কানাসে বাজাচ্ছে এবং সেই জয়গান এখন সারা দুনিয়াতে একেবারে মাসেক থেকে মাগরিব পর্যন্ত এমন তোলপাড় শুরু করেছে এই বাদ্যের শব্দ বাদ্যের উৎসমূলে কেমনভাবে ধ্বনিত হচ্ছে এটা সরজমিনে দেখার জন্য বোঝার জন্য এবং এই যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চাক্ষুষ মানে বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্য স্বয়ং মানবাধিকার যে হাই কমিশনার তিনি যে বাংলাদেশে এসছেন এটা আওয়াম লীগের যারা লোকজন আছে তারা বুঝতে পারেনি ডক্টর সেলিম যদি এই সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল হতেন তিনি হয়তো যিনি দলটাকে আরও ভালোভাবে চালাতেন কিন্তু এখন এই যে ওনার যে ভিজিট উপলক্ষে আওয়াম লীগ যা কিছু করেছে আর এখন আওয়াম লীগ যা কিছু বলছে আপনি বিশ্বাস করেন একেবারে সব কিছু সেরা বেড়া করে ফেলছে আপনি দেখতে পাবেন যেই ভদ্র মহিলা মুস্কি হাসি নিয়ে যেভাবে ঢুকেছিলেন যাওয়ার সময় তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তার যে বক্তব্য এবং তার যে আপনার যে অ্যাটিটিউড এটা ফ্রেন্ডলি ছিল না এটা ফ্রেন্ডলি ছিল না এটা বুঝার মতো ক্ষমতা আওয়াম লীগের যদি থাকতো 
তাহলে আজকেরই দুরবস্থা সৃষ্টি হতো না আমাদের গর্বের ধন সেনাবাহিনী যেখানে জাতিসংঘ মিশনে কাজ করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছে প্লাস দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে সেই জায়গাটিকে যদি খোটা দেওয়া হয় যে তোমরা তো এই মানে তাদের বক্তব্যে যেটি এসছে যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে বেশি মানুষ কাজ করে বাংলাদেশে তো যে মিশনের সদস্যরা সারা বিশ্বে মানবতা রক্ষা করবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে তাদের নিজ দেশে যদি শান্তি শৃঙ্খলা না থাকে মানবতা না থাকে মানবাধিকার না থাকে তাহলে সেটি এই বাহিনীর জন্য সম্মানজনক না এই কথা এই বাংলাদেশের মাটিতে বসে যখন বলে দেয়া হয় এরপরে আপনি যদি বলেন যে আমাকে অপমান করা হয় নাই তাহলে আমি আপনাকে যে কিভাবে অপমান করব সেই ভাষা অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে কিছু প্রশ্ন রেখে দিই আমি আপনার কাছে যাই কব জি ফার্স্ট অফ অল আছে মিস্টার গোলাম রনি ওনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি তার বক্তব্য হচ্ছে যে তাকে ইনভাইট করে আনা হয়েছে কারা ইনভাইট করেছে বিরোধী দল বা যারা মানবাধিকার নিয়ে হইচই করছে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা তার আই উড লাইক টু বেগিন মাই বাই ওয়ার্মলি থ্যাঙ্কিং দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ ফর ইটস ইনভাইটেশন দ্য ফার্স্ট টাইম এ হাই কমিশন অফ হিউম্যান রাইটস হ্যাজ ভিজিটেড দ্য কান্ট্রি খেয়াল করেন সরকারের আমন্ত্রণে কেন সরকার আমন্ত্রণ করেছে রোহিঙ্গাটাকে দেখানোর জন্য আপনি জানেন যে এটা নিয়ে আমরা ধ্যান দরবার করছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদেরকে সাপোর্ট করছে এই ইস্যুতে নাম্বার টু হচ্ছে যে আমরা আমরা যে কথাটা বলছি বারবার যে আমরাই ওয়ার্স ভিকটিম অফ হিউম্যান রাইটস ইন হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ তার সেকেন্ড প্যারাতে সেটা মাই ভিজিট কোয়েড উইথ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ডে অফ ন্যাশনাল মর্নিং কমেমোরেটিং দি অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেয়াল করেন অন ফিফটিনথ অগস্ট নাইনটিন ইট ওয়াজ এ ডে হুইচ ন্যাচারালি ল্যান্ড ইটস এলফ টু রিফ্লেকশনস অন দ্য হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ ইটস পেইনফুল পাস্ট পিপল স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখন হচ্ছে আমরা একটা ইন্টারেস্টিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে আজকে মানবাধিকারের কথা যে অনেকে বলছে বাংলাদেশে মানবাধিকারের পূর্ণতা দিয়েছে শেখ হাসিনা কিরকম সেটা কিন্তু এই টাউন হল মিটিংয়ে কিন্তু বলেছে যে মানবাধিকারের দুটো পার্ট ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন উনি জানেন হিজ অলসো লয়ার ইউনিভার্সাল অফ ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস থেকে মানবাধিকারের বিধানগুলো আসছে এর দুটো পার্ট ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস যেটা হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন পার্ট নিতে আর তিন নম্বর হচ্ছে সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস উনি বঙ্গবন্ধুর পরে জাতির পিতার পরে শেখ হাসিনা একমাত্র লিডার যে বাংলাদেশে নট অনলি সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস চলে যাওয়ার সময় কেন গোলাম মোলা রনির মনে হচ্ছে মিশেলের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল ওয়েট অ্যান্ড সি তোমাদের দেখাবো আমি জানি না তুমি কি মিন করেছেন শি হ্যাজ বিন সিনসিয়ার তার শীর্ষ সকল ব্যক্তি কিন্তু বলে যে সবচেয়ে বেশি কম বেশি দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় যে দৃষ্টিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় সেটা হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে আমরা সেটা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলি না আমাদের তাদের তাদের দিকে আমরা আঙ্গুলটাই উঠাতে পারি না অথচ সেই দেশে সকলে এসে আমাদেরকে মানবাধিকারের নসিয়ে দিয়ে চলে যায় ওরাও কিন্তু এইভাবে এই কথাগুলো বলে কাউকে কিন্তু এই সব প্রত্যেকটা রাষ্ট্র সম্পর্কে কিন্তু তারা এই কথা তারা সবাই সম্পর্কে এই রাষ্ট্র সম্পর্কে এই কথাগুলো বলে আজকে আমাকে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে আমরা অনেক কথা শুনলাম অনেক মানবিমান আছে অনেক দূরত্ব আছে কেন হলো কেন হলো কি কারণে হলো তারপর সবচেয়ে বড় কথা গোলাম মহলা রনি বললেন যে মিশেল যে বাচ্চা দিয়ে গেল সেটা হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড সি অর্থাৎ আবহাওয়ামী লীগ ভালো নেই কিন্তু আবহাওয়ামী লীগ বলছে যে মিশেলের এই বার্তা উই আর হ্যাপি আবহাওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুখী এবং সন্তুষ্ট এবং তারা সব দিক দিয়ে মিশেলকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন গণতন্ত্র থেকে রাজনৈতিকভাবে কোনোভাবেই লঙ্ঘিত হচ্ছে না বাংলাদেশে তো সুতরাং আমাকে ওই পর্যন্ত বলতে হয় দেখি রনি সাহেবের কথাই ঠিক হয় কিনা ওয়েট অ্যান্ড সি